прадед, прадед и прапрадед, э, бы, занимались борти, добали эти улики, колодки и развешивали э, по, цьому, по, по лесу, по лесу, развешивали, как бы это каже, э, получается у нас дикие пчелы, у нас же это же не рамочные, не как, а дикие, и они сами как бы поселяются в борт и сами там вощину от, оттягивают, сами как бы борутся с этими всякими неприятностями, с всем. Борт как бы такое что-то схожее на живый организм, у него есть пятка, голова, челка, вот этот вот сверстник, тоже. Это шло от деда прадеда. Есть некоторые борти, что у нас еще отрубаны сокирою встречались. Они, борти, в принципе, могут бесконечно долгий час существовать. Частейше все это живые дубы, но в середине они имеют эти большие такие кустоты. В некоторых случаях, вот эти их называют древние волохаты слепотные, то они могут даже селиться в каких-то сухлявых пеньках. Разъясняют, как бы, два под виды этих местных бортовых бзил. Одна вот эта наша лесовая, которая селилась далеко от заплав речок, сера волохата, або слепотня, как местные называют. А другие бзолы, великие жовтые, как раз у заплаве. Это связано с тем, что в наших квитках очень небольшие размеры квиточек, и даже анатомично они отличаются эти бзолы, потому что дребненькие, Треба, чтобы был побуток, а в ней очень долго, потому что там великий кит. Я всегда такой мификальный, что цветет все, и выбираю такой букет, и оборвал такой. Видите, коварение в сосне. Взял такой. Это крушина, она целомится. Такой раз, 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 раз. Оп. Это сухие. И все, и туда положили, в середине улику. Вот цвет, он, вот, запах идет, он бывает, там всякую заразу выгоняет будет. Это так, все так делают, его ложат постоянно. Но... Ну, пирскают, там конфеты разводят, дюшес. Да, бутылку пирскают. На запах тоже хороший, что на него идут. У нас, как бы, дед дуже занимался. Батько трошки меньше. И у нас было там лезво, что лезть на сосну, там привязывать, потом спускаться, седать. Это седа. лезво, это тоже делали колись деды наши. Не было же этих воровок, не то там этих. А делали его из... Лосячу шкуру. Давай, я же сукерку, Димара. Тань, ну вижу, вижу, вижу. В дома она самому робит, а уже тут треба подсобник, чтобы я взял все. И не злазить туда туди. А все уже я себе привязался, я уже две руки свободы, уже мне не треба держаться ни за что. Я же могу робить тут спокойно все. Сюй мед вон из всяких-всяких цветов. Я его не могу достать, только беру осенью и на весне что остается. Целое лето они собирают геть все в одну вощину. А, а рамочный як? Отцвело что-то там, гречка, чи акация, чи... Где его выкачали? Черепак, его выкачали и все. А тут геть все разом. Ну, мой батько Бебяк Петро Васильевич народился в 1933 году. Похвалюся, хоть мой человек кричит бомки, але похвалюся. 
Наша фамілія була колись Мазепа, але як ото, що Петро І став Мазепу, так як там Антуанафіму наклали на його, і предки наші трохи злякалися, взяли, поміняли фамілію. Мазепа на Беб'як. Така фамілія рідко є. Займалися бджиництвом і дід, і прадід. Все Беб'яковський свій род. Геть всі займалися. У таке родове повір'я є, що якщо загинуть пчоли, то загинуть і люди, людство загине. То вони займалися і роздавали людям пчоли, і мед роздавали просто так. Було таким обов'язковим правилом, коли глядиш пчоли, ми кажемо, глядиш, коли вибираєш мед, то було обов'язково, хтось як десь йде, то треба кусочок меду дати. Просто так. Я стала сиротою вісім років, але завжди займалася пчолима, завжди. І я лазила, творила вулики із батьком і ось тут низько, де низько я творила, а де високо на деревах, то просили там родичу всі, щоб допомогли. Хто пошиє собі радюгу, як ви веде як виведе третю, то пошиє шубу шабетю. Як остануться конці, як остануться конці, то пошиє хлопцям штанці. Женився на Тані, а її батько як паською займалися. Десь став коло його, він показувати став до чого. Зразу воно якось ну, не тягло до їх, чи не знав тієї системи, чи як, як сказати. А потім тягається, втягається, де вже воно тягне туди до їх. Це просто інтересно. Я навіть туди й не думав, що я буду займатися, там такого мислі навіть не було. Але якось так втягся, понравилось і став займатися. У нас в селі був. Тесю брат займався, тесю двоєродні брат займався бортями. Ну, вони вже стали старі, а тесю брат мер уже, і вже цього, а прем'яники не хочуть цим займатися. І там двоєродні брат, то вже він теж такий старий, вже йому по деревах не може лазити, він вже вдома держить рамочний. Ну і пару колодиць їх є борти. А так зараз в селі тільки я в лісі моє. Займаюся. І думаю, буду займатися скільки зможу. Я не гендра про пчоли. Колись у сиво давнину. В цілому окрузі не стало пчоли. Що ж робити, немає пчоли. Що робити? Ми загинемо, людство загине. А колись були старі діди з бородами такими сивими, майже білими. І от вони туди завезли цього вулика з медом, з тімором, отим, таким, що то, цього, із воском, з прополюсом. І вони його запалили, цього вулика. Вон горить, кликоче, запах іде такий приємний на цілу округу. Ну і вже е, друга половина дня пчолей немає. Вечір вже тако, сонце сідає майже, нема пчоли, ну вже кажуть діти, не буде вже пчолей. Аж тут кажуть, є, є, одна десь близька, от як ми стоїмо, і тут десь пробищала пчола, бо вона до вулика летить, вона чує цей запах. І кажуть, будуть пчоли, через деякий час прилети величезний, величезний рой. Ну, у нас тут в рою є матка і пчоли, ну робочі, є трутні там є, а то рой прилетів із царицею, вона набагато більша за матку. Казав, мій батько така як пала, показував на собі. Ну, він, я не знаю, чи бачив, але йому так діди казали. І з тих пор вони оцю, оцього роя поділили кожен собі, і до цієї пори у нас пчоли є. От така легенда. Є рой, вони спокійні є пчоли, ну є такі пчоли, що коли їх без димара, то навіть не подходять. Є такі вредні, такі вони кусючі мого батька. То ось є такі чорненькі, лесові пчоли, то вони кусало. кусучі є. Тако рукою брала, жала, отако ось прямо згортала. Але я трохи така температура піднімалася, мандраж такий був, але нічого. Там його дирка була на майці, а вони його все кусали туди, штук 300 вкусило, він каже, на мене Таню візьме, бо каже, ну жала ж, їх треба повимати. Mm-hmm. Бо воно, ну, я думаю, те саме, що я отрута. Я таку прямо взяла, таку рукою позгрібала, позгрібала, ти я жала, повитягала. Я ж не буду кожненьке відовбувати. 
Вот такая история. Да, без димара никуда не обходимся. Постоянно димар. Постоянно. Еще даже, как руй выходит, мы кропим водой. Его всех 15 минут, как он сидит на голе, то мы покропили водой, крила змочуются, и им нужно уже махать крилами, чтобы они высохли те крила. Туда они могут лететь. Украинцы, я считаю, рабочий, працелюбный народ. Знаете, как? Яку хочуть все уничтожать, уничтожать, не могут уничтожить ни я. Трудолюбивые люди, хозяйство, все. Мало, я уже проездил, прежде всего, много где проездил, я таких трудолюбивых людей я не видел. Не то я по службе проездил много. Они сами, украинцы, и зайти и в хату приятно. И то... В жизни все бывает. Чи пресс, рассердец, чи пресс. Просто пойду до пчелы и постою, по, по, за, наблюдаешь за ними и все забывает. Колись мой батько казал, что где-то в каком не знаю где, но где-то в какой-то стране, или может где-то, не знаю. Какой-то хапун хватал людей щороку. То есть собиралось собрание людей, люди сидали, чи они там молились, что они там делали, но каждого года в них забирали людину. Кто-то, какая-то невидимая сила, забирала людину. И они не знали, что это за причина. Но палили они при этом лоевые свечки с лою. Ну и такие такие настав час, что не стало тих лоевых свечок. И они говорят, ну что ж делать, нет лоевых свечок, давайте я воскова попробуем воскову. Когда они засветили воскову свечку, запалили, пошел такой приятный запах по той комнате. И они сидели, сидели, ждали, что той хапун вхапит людину и уявляете, что не, не вхопил. С тех пор сказали, что воск есть пчела, есть божа кумаха, она та, как от Бога. Бог говорит, что если пришел какой-то злодей, хочет меду и выбор пчелы, вот я выкурю, или водой залив, или чем, то приравнивается до смертной кары. Так говорили. А когда пчела есть божа кумаха, и мед, и воск, идет на похвалу Богу, то уже той... А воск, что воскова свечка, что они запалили, та, яку догнав, ту нечисту силу их. И перестала людей хапать. Вот такая легенда. Вискочи в зайчик на ячнище, дай скаче, пропив батенько. Свою донечку дай плаче, пропив батенько. Свою донечку дай плаче. Не плач, не плач, мой батеньку за мною. Я и не заберу твого добречка с собою. Я и не заберу твого добречка с собою. Оно заберу скрині перений корову. Тобі кидаю. Хату синечки комору, тобі кидаю, хату синечки комору.